beautiful in here. Uh, what Germany? 我们这里画的最好的就是洛珠格桂。能让我认识一下洛珠格桂吗？好。这位就是。洛珠格桂，你画的唐卡真好看。格尼玛，过奖了。你能叫我画唐卡吗？小僧技艺粗浅，实在不配教你。我们好像在哪儿见过，好像自从我进入寺庙以后，你一直都在注意我，是吗？啊，不不不，跟你玛误会了。没有，你把脸转过来。对不起，小僧年幼时换过天花，满脸的坑斑，恐怕吓着你。请格尼玛原谅。既然这样，那我们就不打扰了。康威，我们走吧。格尼玛，多吉老爷进来好吗？你认识我阿爸。多吉老爷原先经常来寺里布施，小僧接待过几次。我已经很多年没见到阿爸了。索朗这条野狗。迟早会有报应的。索朗，你也认识？我哥尼玛，活佛请你前去议事。啊，哥尼玛，请吧任伯谦，格宁玛和康威先生来了。好，活佛。哦，这位是内地白马寺来的一东大师。之前，索朗到次托村抢飞机零件，就是他报的信儿。一东大师还告诉我，索朗暗中与日本人勾结，日军提供的军火，很快就要运到。司府去了。活佛，一通大师是怎么知道的？因为，我就是与索朗土司联系的日军谍报人员。我在土司府住了好几天。你是日本人？是。我是罪人。他已经幡然悔悟。回到佛祖的怀抱，但是我们不能让他们把东西运过来。我已经让人去找县长大人去了，让他来想想办法。他们手上没有兵，能有什么办法？不如我去阿墩子找我桑吉阿库，让他派民团在中途截住这批军火。你的桑吉阿库还能听你的吗？听不听都要试一试。我的卓玛侄女，阿库，我的卓玛侄女，当真是你呀、啊！我还以为，还以为你已经……阿库想你呀、啊！阿库，卓玛也想你。可恨的隆多说，你已经跳下碧塔海。快说说，是谁救了你？我没有投海，是隆多把我送到了碧云寺。隆多，他，哦，他是为了保护这个秘密，他。
他宁愿，他为了我，宁愿去死。多忠心的龙多呀！阿哭，你还记得他吗？康威先生。上级老爷，你好。康威先生，我记得，那时候，你还惹我生了很大的气呢。那我就很对不起。啊，不不，应该说是我对不起你。那时候，我是个混蛋，我做了那么多的错事。这么多年来，我一直在忏悔。庄妈，我对不起你，对不起你阿爸，我的哥哥多吉。阿库，你不要这么说。如果阿爸现在看到你，指不定他多么高兴呢。呃，其实三吉老爷，我，我就是找我那学生，大娃，他是不是去？打仗去了？你问的是达瓦？嗯，明天你就能见到他了。阿库，达瓦哥哥回来了。对，他住在兵营里，明天就可以回家了。呃，您您的意思就是达瓦就住在这地方？没错，他就住在这儿。好。等一下，是。打我哥哥。卓玛，是你吗？是我，我一直都还活着。你还活着，真是太好了。大王，你个小坏蛋，来，给老师一个拥抱，行不行？康威教官，你怎么会在这儿？我怎么不能在这儿？你不高兴吗？啊，不是，我是说，你是怎么来这儿的？我是这样，飞机把我带过来，然后是日本人让飞机落在这儿。啊，我听说，前两天有一架盟军的飞机掉在这附近了。哎，不会就是你吧？怎么不会是我？你是说我不会开飞机吗？啊，你这意思吗？真的是你啊！哎呀，是神医，是神让你回到我身边的。说的太对了，就是神让我回到你身边。哼，你少拿我打掩护，你应该说，是神让你回到我卓玛妹妹身边的。其实卓玛，就是神。让我回到你的身边，卓玛小姐。达瓦哥哥，我听阿库说，你现在带领一个连的国军士兵是吗？是啊。那你能带领他们阻拦一下索朗的军火吗？索朗的军火。在这地方已经等了两天，人是不是已经过去了？不会的，咱们就多等一天吧。好枪，老爷，您找我有事儿啊？小康，你实话告诉我，碧云寺真的烧了吗？烧了呀，我亲眼看着呢。那这么说，卓玛死了？这我倒没看见。不过，对，混账东西！假藏告诉我，在金丹斯看见了卓玛跟那个美国人。
你真的太令我失望了。老爷，老爷饶命啊！饶命啊，老爷，老爷饶命啊！你拿上两根金条去金丹寺找加仓，让他杀了卓玛跟那个美国人。你告诉他，我在金丹寺让他隐藏了这么多年，现在该是他报恩的时候了。如果有可能。连活佛也不要放过，活佛也不放过，在中殿，谁也不能阻挡我的路。战士大哥，这趟货送完，咱们去哪儿啊？我想回趟巴拉村，去看看斯纳老弟。好啊，我早就想回巴拉村了。走，快点走，后面跟着。走了，走了，跟上。哎，扎西，玉，扎西，望军大哥，真没想到会在这儿碰到你啊！我啊，尊金丹寺活佛的委托，来这里送点军用物资。哎，扎西啊，你呢？也是来送军用物资的？是啊。丽江的商家给前线的国军捐助了好多药品，东家让我跑一趟昆明。哎，那你忙，你忙。哎，我在前面酒馆等你。我们俩好多年没见了，好好的喝一杯啊！好，咱们俩是该好好喝一杯了。你先去，我马上过来。好好，来来来，走了。进去吧，开门。后面跟上，谢谢。望女大哥，自从你把我举荐给东家之后，我还没好好谢谢你呢。来，我先敬你一杯。你也太客气了，推荐你啊，也是我的荣幸。来来来，来来干干。扎西啊，我们真是不打不相识啊。哎，是啊。想当年，我还抢了你的货，伤了你不少兄弟呢。说起来真是害你，嗨，不必自责。人呐，都有走错路的时候嘛。自从我推荐你之后啊，我一直在想你能不能干好。哎，没想到啊，五年呐、啊，你就成了丽江城里最有名、最仁义的马国头。我脸上啊，光荣啊！你过奖了。来来来，边吃边聊。哎，来来来。吃点这个，哎，哎，现在伦布和何梅姑娘怎么样了？他们挺好的，虽然过得清贫，可是小日子可幸福了。这伦布啊，一根筋，到处拉着弦子唱着歌，硬是把何梅小姐给娶下了。如今呢、啊，我们马帮里面好多人都会唱他的歌呢。可不是，我都会唱。现在还有好多人传说他们的故事，传的可神了。志在，这次送花啊，我算是开了眼界了。当了一辈子的马国头，我第一次见到十几只马帮在运同样一批货，而且啊，还不收一分钱。为什么呀？你不知道，这批货呀是运给前线将士们补给用的。你说，这钱我能收吗？那些货是不是活佛捐的？啊，不是。哎，你们没听说吗？有一架飞机啊。落在碧塔海的刺托村那边，没听说。什么时候的事儿？是一个月前的事情。我们运的就是这批货。听寨子里面的人说呀，索朗土司还抢这批货呢。索朗这个王八蛋，真是什么事儿都干得出来。后来呀，活佛来了，把他臭骂了一顿，赶走了。索朗这个狗贼啊，早就应该把他杀了。这些年。中间的百姓可让他害苦了，他养着那么些民团，活佛也奈何不了他呀。哎，后来啊，活佛就召集了中殿的各支马帮，把货运到昆明来了。这么说，这次活佛把索朗给得罪了。我看呢，他不敢对活佛怎么样啊。飞机上的人还活着吗？咱们从拉萨一路过来
，听说掉下来许多美国的飞机，死了不少人呢。说来也奇了，飞机上的人呢，活着一个，只是受了一点轻伤。哎，后来听三妹说叫什么来着？哦，叫康威，他们还成了好朋友呢。康威，康威，嘉熙大哥。你记不记得前几年桑吉府有一个洋人，就叫康威。他们不会是同一个人吧？你认识那个康威？以前在中电的时候，我们认识一个美国人，叫康威。他是一个好人，是卓玛的朋友你进去休息吧，我去拜一下活佛。OK。哎，我认识你干什么？你是那个大坏蛋，我在三吉老爷家看见过你。对不起，对不起，先生。我是金南寺的喇嘛洛珠，你认错了。不，我没看错人，你是那个叫山扎西的人。先生，先生，你认错人了。你等着，我找人把你抓了。事情都办妥了吗？没有。达瓦哥哥带领国军赶到哈巴雪山，可是等了三天也没见到土司府的马帮。或许这批军火已经运回来了。我听说，前几天有一支马帮回到了土司府，还听说，民团卫队、新招的士兵，都发了枪。看来，这批军火是运回来了。要不召开春云会议吧？任伯谦，我建议请一通大师到会议上指认索朗，我想大家会听的。这样，会打草惊蛇。要是惹得索朗狗急跳墙，那我们就前功尽弃了。那该怎么办呢？先不要急，我们再想想办法啊。先生，到底是怎么回事啊？在这里，我常看那个喇嘛，你知道他的来历吗？当然知道，他叫洛珠，是我们这里负责律法的格贵。不，你错了，他是个大坏蛋。
白先生，你下手可真够狠的。是的，对不起，是个误会。啊，我原来的确是坏事做尽，杀人无数的恶魔。尽管来到金丹寺洗心革面，也不能洗清我的罪过。千万别这么说。俗话说：“放下屠刀，立地成佛。”佛菩萨一定会原谅你的。这你怎么知道他是扫浪的人？哦，我看到他和土司的人来往，前几天又跟一个陌生人接触，没想到他竟然在仓房里藏了一把手枪。谢谢你救了我。不过你是怎么来到金丹寺的？卓玛小姐，我有罪，罪该万死，你杀了我吧。你赶紧起来，有什么话起来再说。卓玛小姐，格赞要向你坦白，当年我犯下了一桩不可饶恕的大罪。想起这件事情，我的心就好像用刀子绞一样，我该死，我不配得到活佛的原谅，不配。到底是什么事啊？那是十六年前。我带领哈巴雪山的弟兄们和六指工部打了一仗，我们打败了，就把过冬用的青稞都赔给了六指工部。眼看着冬天就到了，而弟兄们却没有粮吃。这时候，桑吉老爷来了，他来找我。我阿库。是的，是桑吉老爷。你来找我干什么？听说英雄格赞在独天山吃了败仗，我特意来帮助你的。帮助我？<笑>桑吉老爷说笑话了吧？只听说过土司要剿灭我们这些马贼，还没听说过要帮助我们的，是不是啊，弟兄们？是。那你们山寨还有粮食吗？哈巴雪山的马贼还能缺粮吗？哈哈哈哈。马贼格赞，我知道你的粮食都送给了六指工部了，不是吗？这个冬天你们打算怎么过呢？这么说，桑吉老爷是来给我们送粮食的喽？那你想要吗？<笑>桑吉老爷的粮食一定不是白送的，你说吧，需要我做什么？我要你给我办一件小事。什么事？杀几个人？杀人？杀什么人，在什么地方？虎跳峡江岸村，康赞平措全家。康赞平措是什么人？阿库为什么让你杀他们全家？后来我听蒙波说，是你的阿姨，也就是女土司央金想杀他们。阿姨。阿姨怎么会平白无故杀人呢？卓玛小姐，这事肯定是央金女土司下的命令，因为康赞平措的女儿曲美和你阿……等等，康赞平措的女儿是谁？她叫曲美。卓玛，你们现在说什么？这这个曲美是谁呀、啊？曲美是阿爸一辈子最爱的女人。你把他们全杀了是吗？去没收。那这就是爱情的信物。你如果能找到另一半，你们就把它放在一起，就二合一。不可能了，曲美已经死了。卓玛小姐，哥赞罪该万死。不过
琅琊坝的儿子，他还没死。真的？是的，他没死，他还活着。那他现在？他就是原来九龙湾的马贼，扎西。你怎么知道扎西马贼是曲美的儿子？你怎么知道？起初我也不知道，是索朗告诉我的。索朗告诉你的？那索朗是个大坏蛋！你听，这是索朗告诉他的。索朗没有真话，这肯定是假的。这件事不会错。索朗告诉我，扎西一直在追杀我，目的就是为他阿妈报仇。后来扎西率人大闹桑吉府，也是为了找我报仇。为此，我还差一点让桑吉老爷活埋了，活埋了！放开我！你们干什么？放开我！放开我！放开我！放了我！杀！这是哪儿？你们干什么？你们饶了我吧！放了放了吧！到外面去，是是,是。大管家，大管家，你放了我，我求求你了，大管家，看在我给桑吉老爷做了这么多年狗的份上，大管家，你就饶了我吧，大管家。哥子，桑吉老爷一直很信任你，也很欣赏你的能力，可是最近你连番出错。你连这么大的事都敢瞒着桑吉老爷，你说你能不死吗？我该死，我该死！可是大管家，你想想，让你去杀一个孩子，一个天真无邪的孩子，你能下得去手吗？格赞，你是马贼，你不是活佛！大管家，大管家，大管家，大管家，你你就放了我，我我去把扎西给杀了。我提着他的头去见去见桑吉老爷，你就给我这个机会吧。完了，我今天要不杀了你，我没法跟桑吉老爷交代，你知道吗？大管家，儿子，对不起吧？啊，我我我，等等，你还有什么话要说？大管家。桑吉老爷为什么要杀了扎西？为什么要杀了扎西的阿妈？这个曲美一家就是一户贱民。桑吉老爷跟他们家有什么样的仇恨？我一直搞不明白，你就让我死个明白吧。好，你知道那个曲美姑娘是谁吗？不就是一个马锅头的女儿吗？真只是一个马锅头的女儿，他们一家那就烧高香了。这曲美是多吉老爷当年的情人，而那个孩子是多吉老爷的私生子，是吧？你说扎西他是？没错，扎西就是多吉老爷的私生子，是央金土司让桑吉老爷去杀他们一家的。现在你明白了吧？哥子，对不起了，大管家，你，大管家，哥子，看在你为桑吉老爷家做了这么多年事的份上，我放了你。但是我要告诉你，永远不要回到中殿来，回来就是死。谢大管家，谢大管家
，先当管家。走吧，走吧。要不是蒙波大管家救了我，我就被活埋在城外的林子里了。逃走以后，我一个人躲在山里，想一想自己这一辈子做下的恶事，我真的想死，我想以死谢罪。就在我想要跳崖结束自己生命的时候，主事堪布救了我。他听我说了自己的罪恶，就对我说：“只要是真心悔过，佛祖就不会不管的。”这样，我就跟着主事堪布到了金丹寺，做了喇嘛。对，所以不是什么都好了吗？你你的心得救了。我还是不能原谅我自己，好几次，我都想去找多吉老爷。把事情告诉他，可我进不了土司府，倒不是因为怕死，我是怕因为我死了，就没有人能把事情说清楚了。现在好了，我把事情都说出来了，我的心轻松了。卓玛小姐，你好好休息吧。怎么？你你不应该哭，因为这事情已经是没办法了。扎西，他他是已经死了。我用心爱的人，竟然是我的哥哥。是，我那么爱他，我，康威，你说，你说他知道，他是我阿爸的儿子吗？你说，他知道我是他的妹妹吗？他知道我是他的亲妹妹吗？他一定不知道。他要是知道的话，他就不会闯到土司府，他就不会跑到土司府向那么多的人说他爱我，你说是不是？中吗？我就知道一件事，你这样肯定会伤害身体，你必须得唱着，你必须得休息，真的，唱着吧。你醒了
。这么，你跟扎西的故事，太有意思了。我能写成一部小说，反响肯定特别好。哎，这是土司府的卓玛小姐吗？你是？哦，我是桑吉府的马过头旺堆。我实在是记不起来了，卓玛小姐，我经常见到你。对了，我刚从昆明回来，我在昆明还见到了扎西，原来呀、啊，他也在为国军送药。扎西？对呀、啊，在赛马会上劫持你阿爸多吉土司的，扎西呀、啊。你真的看到他了？是啊，他原来也是个马贼，后来经我介绍，也当了马脚。他现在在哪儿？他说他在给丽江的一个老板当马过头，后来他去哪儿我也没问他。康威，他没有死，我的哥哥他还活着。这，这，抓吧，抓吧。胡风，是真的，马过头旺堆说他绝对不会认错人的。胡风。扎西就是我阿爸的亲儿子，他是我哥哥，是我们乐仓家的后代。如果真是这样，那土司府的事情就好办多了。您的意思是？扎西是多吉土司的儿子，你是多吉土司的女儿，你们才是土司府真正的继承者，你们应该回到土司府去。我该怎么做才能回去？首先，你要找到扎西，剩下的就是你们的家事，外人是不会说什么的。霍夫，我该去哪儿找我的哥哥呢？这就要问你的心了。古佛说：“想要找到他，就要问我自己的心。你知道是什么意思吗？”我也不知道。我的心在什么地方呢？可以问你的人不去。我知道在哪儿了，在哪儿？老爹，老爹，老爹，大七、老三，你们回来了，回来了。哎呀，按日子一算，你们这一回是去了一趟加德满都啊？对，我们在加德满都装了满满几十箱的货。全拉去前线了，好，好，哎，哎，看这天快下雨了，我知道你们很累，不过还是得请你们去牧场上把我那几块羊皮给收回来。行，走走。哎，扎西啊，啊，就是沙铺对面那片草场啊，我知道。<笑>这哪有羊皮啊？你确定是这儿吗？没错，我听得清清楚楚。走，去那边看看。哎，扎西哥，不能往前走了。怎么了？那边有女人洗澡。咱们还是快回去吧。哎，扎西大哥，让人看见多不好，走吧。来
，我是扎西，捉吗？哎，六吧，干啥呢？现在，偷看女儿洗澡，回去，你回去，不要骚扰她，你放开我，放开，退回去，往后退。